নমস্কার দাদা আজকে এই ভিডিওটা হঠাৎ করে বানাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে যারা কথা বলতে পারে তাদেরকে দয়া করে বাচাল বলবে না কথা বলতে না পারাটা আপনার একটা ব্যর্থতা আর যারা কথা বলতে জানে তাদের কথা বলাটাকে সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করুন অ্যাকচুয়ালি আমি এরকম অনেক লোককে দেখেছি যে আপনার থেকে বয়সে ছোট যদি কেউ খুব ভালো বক্তা হয় কোনো বিষয়ের উপরে যদি খুব ভালো বক্তব্য রাখে তখন তাকে বাচাল একটা ট্যাগ দিয়ে দেয়া হয় যে এ খুব বাচাল সব বিষয়ে কথা বলে সব কিছু জানে মানুষ আসলে মেনে নিতে চায় না যে ভাই আমি জানি না আমার না জানা থাকতে পারে কিন্তু তার বয়স কম হলেও সে জানতে পারে সে হয়তো পড়াশোনা করে আপনার মতো বসে সবসময় টাকা পয়সা হিসাব করে না পরনিন্দা পরচর্চা করে না তার বিভিন্ন বিষয় জানার শখ আছে সে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সেটা সংবাদপত্র হতে পারে সেটা কোনো পত্রিকা হতে পারে সেটা বর্তমানে ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়া যেখান থেকে খুশি সে জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং সেই জ্ঞানকে আহরণ করার পর ক্ষেত্র বিশেষে যদি সে সেই জ্ঞানের সে যে শিখল সেটাকে যদি অ্যাপ্লাই না করে সেটাকে যদি আরও চার পাঁচজনের সামনে তুলে না ধরে তাহলে সেই জ্ঞানের কি মানে আমার তো জানা নেই তো এটাই হচ্ছে আমার ট্যাগলাইন আজকের ভিডিওর যে কথা বলতে পারা মানে কিন্তু বাচাল নয় যে খুব বেশি কথা বলে আরে দাদা আপনি কে আপনি কে ডিসাইড করার কে বেশি কথা বলে কে কম কথা বলে আপনি খুব কম কথা বলেন তো আপনাকে যদি কেউ বলে আপনি তো দাদা অলমোস্ট বোবা তো সেটাও ঠিক নয় কে কতটা কথা বলবে সেটা তার দক্ষতার উপর নির্ভর করে কোন পরিস্থিতিতে কথা বলছে সেটা ইম্পর্টেন্ট আর কি বিষয়ের উপর কথা বলছে সেটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে যে সেটা বোঝার মতো ক্ষমতা আপনার নেই বাই দা ওয়ে শুধুমাত্র কটা ডিগ্রি থাকলেই কিন্তু শিক্ষিত হওয়া যায় না আমি এরকম অনেক লোককে দেখেছি যে স্যার তারা তথাকথিত অশিক্ষিত মাধ্যমিক পাস কি মাধ্যমিক পাস নয় কিন্তু সে অপূর্ব কথা বলতে জানে তার জ্ঞানের বিস্তার আছে হয়তো তার বিজ্ঞান সম্মত কিছু ব্যাখ্যাতে ফুল হতে পারে কিন্তু তার ওই ছোট্ট ভুলের জন্য তার ওই কর্ম মতলব মানে ওই যে একটা দক্ষতা ওই দক্ষতার আগে আমি ছোট করব এটা কখনোই ঠিক নয় বাচাল বলে তো এই যে বাচাল কথাটা কি টকে টিপ এই কথাটা বড় আপেক্ষিক রিলেটিভ বলে আমার মনে হয় ব্যক্তিগত ধারণা আর কথা বলাটা সত্যি একটা স্কিল একটা দক্ষতা বর্তমানে এরকম বহুত অনেক কিছুই প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে সেই প্ল্যাটফর্মে কথা বলাটা গুরুত্ব দেওয়া হয় পাবলিক স্পিকার পাবলিক স্পিকার বর্তমানে এই প্রফেশনটা কিন্তু খুবই একটা ব্লুমিং প্রফেশন এই প্রফেশনে কিন্তু যে কেউ আসতে পারে না রেডিও জকি এখানেও কথা বলার প্রয়োজন হয় পাবলিক স্পিকারকে একজন খুব ভালো বক্তা হতে হয় তো আমি যদি এখন একটা পাবলিক স্পিকারকে বলি যে আপনি বাচাল তাহলে এটাতে আমার অজ্ঞতাই প্রকাশ পায় বা কেউ কোনো কিছু একটা ব্যাখ্যা করছে সুন্দরভাবে তো কোথাও আমার মনে হচ্ছে যে এইটা আমার জানার কথা কিন্তু আমি তো বলতে পারছি না সে কী করে বলছে অতএব তাকে ট্যাগ দিয়ে দাও যে তুমি বাচাল বেশি কথা বলো আরে দাদা আপনার যদি ভালো না লাগে আপনি উঠে চলে যান বেরিয়ে যান কে বলেছে আপনাকে বসে থাকতে দেখুন কথা বলতে না পারাটা কিন্তু একটা ব্যর্থতা হিসাবেই ধরা হয় কমিউনিকেশন তার সঙ্গে যে ওয়ার্ডটা অ্যাড হয় সেটা স্কিল স্কিল মানে দক্ষতা তো কমিউনিকেশন স্কিল তো কমিউনিকেশন স্কিলটাকে টকেটিভ বলা কখনোই উচিত নয় তবে হ্যাঁ কেউ যদি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে যার কোনো ভিত্তি নেই ঠিক আছে যে কথার সাথে প্রথম কথার সাথে দ্বিতীয় কথার কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে সেক্ষেত্রে একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যেতে পারে কিন্তু যে কথা বলতে ভালোবাসে যে কথা বলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঠিক আছে তাকে বাচাল বলা এটা কিন্তু খুব একটা বুদ্ধিমানের মতো বক্তব্য নয় বলে আমার মনে হয় তাই যারা কথা বলতে পারে তাদের কাছ থেকে শিখুন আপনিও হয়তো চেষ্টা করলে কিছুদিনের মধ্যে কথা বলতে শিখে যাবেন খুব স্বাভাবিক কিন্তু দয়া করে আপনি যেটা পারেন না অন্য পাঠছে কেন এই ভেতরের এই গাত্রদাহ নিয়ে 
দয়া করে বলবেন না যে দাদা আপনি খুব বেশি কথা বলেন বা বাচ্চা তো এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য অ্যাকচুয়ালি হঠাৎ করে ভাবলাম যে মানুষ তো অনেক কিছু নিয়ে অনেক রকম বক্তব্য রাখে সোশ্যাল মিডিয়ায় তো আজকে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হলো কারণ অনেককেই আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি কথা বলাটাকে পছন্দ করে না সেটা আপনার ব্যক্তিগত চয়েস হতে পারে আপনি জায়গাটা কুইট করুন আপনাকে যেখানে থাকতে কেউ বলেন কে বলেছে আপনাকে থাকতে যে আপনাকে ওনার বসে থাকতে হবে থাকার দরকার নেই কথা বলতে শিখুন কিভাবে কথা বলতে হয় কাকে কোন কথা বলতে হয় আমি যেরকম অনেক লোককে দেখেছি হিন্দি ইংলিশ তো ছেড়েই দিন আমি বাঙালি আমি এরকম অনেক লোককে দেখেছি বাংলাতেও ভালো করে কথা বলতে জানে না তার মাতৃভাষাতে কথা বলতে গেলেও জি বা ঠোঁটের মধ্যে আটকে জড়সড় হয়ে যাতা অবস্থায় যাকে লেজে গোবরে অবস্থা বলে তো তার মধ্যে তো একটা হিনমন্য তো থাকবেই যদি অন্য কেউ ভালো কথা বলে তো হিংসা না করে শেখার চেষ্টা করুন আর শেখার কোনো বয়স নেই ছ বছর সাত বছরের ছেলেও কথা বলতে শেখে তাকে কথা বলতে শেখানো হয় কমিউনিকেশন স্কিলের জন্য বর্তমানে ফিনিশিং স্কুল বলে যে জিনিসটা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পরে কি এম করার পরে একটা ফিনিশিং স্কুল বলে একটা কনসেপ্ট যেটা আছে সেখানে কিন্তু কমিউনিকেশন স্কিলটাও শেখানো হয় ইউটিউবে অসংখ্য ভিডিও আছে কমিউনিকেশন স্কিল ঠিক করার তাহলে এটা কেন যদি কমিউনিকেশন স্কিলের গুরুত্ব না থাকতো তাহলে এই ভিডিওগুলো তৈরি হতো না আর সব থেকে বড় ব্যাপার বেশ কিছু প্রফেশন আছে যেখানে কথা বলা দক্ষতাটা থাকা দরকার ধরুন আমি একজন বাই প্রফেশন আমি একজন শিক্ষক আমি শুধু আমার সাবজেক্টটুকু সম্বন্ধে বলতে পারি তাও কোনো রকমে আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট এক ঘন্টা কোনো রকমই আমি বলে দিয়ে আমার কাজ শেষ করে আমি বেরিয়ে চলে এলাম আমার সাথে স্টুডেন্টের কোনো সম্পর্ক তৈরি হলো না কারণ স্টুডেন্টের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে গেলে শুধু সাবজেক্ট বললে হয় না তাকে অন্য রকম কথার সাথেও তার সঙ্গে একটা ইনভিজিবেল বন্ড ক্রিয়েট করতে হয় তবেই কিন্তু একটা শিক্ষক একটা ছাত্রকে প্রকৃত শিক্ষাটা দিতে পারে তো আপনার যদি সেখানেও কথা বলতে প্রবলেম হয় যে আমি কথা বলতে জানি না তাহলে তো মহাবিপদ তাই নিজের কনসেপ্টটাকে জেনারেলাইজ করার কোনো মানে হয় না আর সত্যি কথা বলতে আমাদের সমাজে কথা ভালো বলতে পারা লোকেদের কিন্তু গুরুত্ব আছে এবং গুরুত্ব থাকাটাও দরকার এরকম অনেক উচ্চশিক্ষিত লোক আমি দেখেছি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কি তারা উচ্চশিক্ষিত কিন্তু ভালো কথা বলতে জানে না তারা হয়তো তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে খুবই সফল কথা বলতে জানে না তার মানে এই নয় যে কথা বলতে যারা জানে তারা বাঁচান অ্যাকচুয়ালি আমাদের মধ্যে একটা প্রবলেম হয় এই প্রবলেমটা হচ্ছে আমি যখন আমার থেকে কোনো ছোটোকে সেই ছোটোটা বয়সে ছোটো হতে পারে সেই ছোটোটা পদাধিকার বলে ছোটো হতে পারে সেই ছোটোটা আবার এরকম হতে পারে যে না ও তো এরকম একটা ছোট্ট গ্রাম থেকে বিলং করে তো ও এত ভালো কথা কি করে বলছে তো এটা একটা এটা একটা ভেতরে না এটা একটা কোথাও একটা ছোট্ট হিডেন জেলাস ক্রিয়েট করে তো তখন মানে কোনোভাবে সে ডাইরেক্ট হয়তো বলতে পারে না তখন সে কোনোভাবে তাকে অবদমিত করার চেষ্টা করে কোনো রকম একটা বাজে স্টেটমেন্ট থ্রো করে বা কোনো কিছু বলে আপনার ভালো লাগছে না আপনি সাইড হয়ে যান কে বলেছে আপনাকে শুনতে ভালো কথা বলা তারাই বলতে পারে যারা কথা শোনে কথা যারা শোনে না তারা কথা বলবে কি করে তাদের বলার কোনো প্রশ্নই নেই আজকে বিভিন্ন রেডিও চ্যানেলগুলোতে বিভিন্ন ধরনের এখন তো এফ এম এর যুগ সেখানে লোককে পয়সা দেয়া হয় কথা বলার জন্য আমার ব্যক্তিগত অভিমত শিক্ষাক্ষেত্র কথা বলাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা বলতে জানাটা কিভাবে কথা বলতে হয় এবং সব থেকে বড় ব্যাপার যে আপনি হয়তো কোনো একটা পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আপনি দক্ষ তার মানে এই নয় যে ওই ক্ষেত্রটা ছাড়া আপনি আর কোনো বিষয়ে দক্ষ হবেন না হতেই পারে পড়াশোনা আপনি যদি সত্যিই করতে চান এর জন্য আপনাকে কিন্তু কোনো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ভর্তি হতে লাগে না বর্তমানে আপনি অনলাইনে বুক পেয়ে যাবেন আপনার জন্য ইউটিউব আছে গুগল সার্চ করুন উইকিপিডিয়া আছে আপনি পড়াশোনা করুন পড়াশোনা করে আপনি নলেজ অ্যাকুয়ার করুন যখন আপনার জ্ঞান হবে আপনি যে কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারবেন আমার ব্যক্তিগতভাবে দেখা 
विज्ञान छात्र कि वाणिज्य छात्र कमार्स छात्र दुर्दान कथा बोले कम्युनिकेशन स्किल तर स्पीच अपूर्व तो जी ए बक्तव्य रखार धरण तर वे अब टकिंग एक्चुअलि तर दक्षता के जो छोटो करार्जन को मंत्य करी दादा अपनी ना बड़ो कथा बोलें सो एक्चुअलि ये निजे के निजे इन्साल्ट करी मैं ये बुझते पर प्रब्लेम उनार मध्य नहीं प्रब्लेम मध्य हमें ना एक प्रब्लेम है जो को लोक चार पाँचा छटा सतटा विषय नलेज शो करते तक आप भाई लोकटा एत कम बस एत नीचे क्च कर तथाकथित तो शिक्षित तो नय एत सुंदर कथा बोल कि दादा ताके हे ना करना अनुप्राणित तो करप्रिसिएट कर ये अपनार मन परिधि बड़ो है संकीर्ण परिधि आपनी जत खण थकबें आपनर चिंता संकीर्ण है तो अपना चिंता जो संकीर्ण है आपनी निजे तो कष्ट पानी आपनी आ चार पाँचा लोक को कष्ट देवें जेटार को अधिकार आपनर नहीं तो दादा कथा बलाटा खूब दरकार कथा बोलते ना जानले कथा बोलते शिखु जरा कथा बोल तर कथा शुन तक गुरुत्व दिन आस्ते आस्ते स्किल आपनारा चले आसब तो ये हमारे मेन बक्तव्य छो आज जे कथा बला कत गुरुत्वपूर्ण बर्तमान समाज निजे मातृभाषाटा खूब भलोक जानने ही तार संगे जो दो एक एक्सट्रा लैंगुएज कारो जाना थे बक्तव्य रखार परिधि बड़ो है और जदि सत्य आपनार मध्य को ज्ञान थे अपनी जदि आप मातृभाषा छाड़ा अन्न भाषाटाओ ठीक कर ना जान आपनी जदि बोलें ना मानुष बुझते पर प्रकाश पा जाए ना इन हम तो बेपार दक्ष इन बेपार सम्बन्धे जान तो ये खूब गुरुत्वपूर्ण विषय जे बाचिक क्षमता थका दरकार बाचिक शिल्पी कथा बोली विभिन्न धरण तो बाचिक शिल्पी मध्य जरा खूब भलो बक्ता ताओ क्यों शिल्पी ये मने रखते हैं शुद्ध गान बजना नाच इटाई किल्पर मध्य शुद्ध पड़े एरक बेपार नय ये बेपार्ट अने अपना जदि मन है सारा जीवन चुप कर शुद्ध गु 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 को कथा बोलें बोलते ही क्या अपना व्यक्तिगत जीवने हस्तक्षेप करते गे तो अन्न के कथा बोले तरह व्यक्तिगत जीवन हस्तक्षेप करार को अधिकार आपनारो नहीं तो ये हो कथा ये दादा कथा बोल ए फेसबुक ह्वाट्सप इन्स्टाग्राम टूटारे सबाई बोल जो अपनी एका थे अपनी एका कृत्य अनुभव कर ले फिल फ्री टू टक उथ मी हमारे कथा बोल तरह कि कथा ना बोलार कारण मानुष और बसि अवसा मध्य ढुके जा सत्य जो अवसाद हम कथा बोलते भलो लागे ना कि अनेक लोक आ ता अवसा थकें ना तरह कथा बोलते पचंद ही करें ना ये पचंद बेपार नार कौ मन ये तर एक अदक्षता ता बेपारे ना ता जे पड़े ना ये खूब कम लुक आ मान हाँ हमारे जाना नहीं नेगेटिव दिक हमें यू अनेक लोक के देखे तथाकथित तो शिक्षित तो लोक कथा बार समय जीवे दाँते जड़िए एकाकार अवस्था तर कथा से ही बोझे बाकी क्यों बोझे ना अपनी तक कथा बोलें जे कथाटा भलोक एटेंशन दिए सुनले जेटा एक बार सुनले बोझा जाए से पाँच बार जिज्ञासा कर तो ब्रेन जो एक्टिवलि क्च कर जो तो फास्ट क्च कर आपना के तत तो इनफरमेशन से प्रोभाइड कर इनफरमेशन आप इनफरमेशन फ्लोटा प्रवाहटा जो सुंदर थक आनी तुंदर भाव बेपारे तुले धरते पर विभिन्न बड़ो बड़ो लोकर कथाएं जो धरी तो क्योंकि देखा गया है जो छोटो बल्ले ता कथा बोलते जानतना ठीक कर परवर्ती क्षेत्र में तरह शिक्षक तरह माता पिता तर को गुरुजन तथा क्यों बोलते हैं सेटार ऊपर ट्रेनिंग दिए 
আমি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটা জায়গায় আমি পড়েছিলাম যে উনি একসময় ছোটোবেলায় ভালো করে কথা বলতে পারতেন না হেজিটেট করতেন তো ওনার বাবা ওনাকে বলেছিলেন যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে তাহলে এই জিনিসটা যদি কেউ এখন করে ধরুন আমি জানি না ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞানই নেই আমি বাইরে থেকে দেখে বলবো এরিয়ে ছেলেটা বুঝি পাগল হয়ে গেছে কীরকম ঘরের মধ্যে বকবক বকবক করছে হ্যাঁ আমার মনে হয় না চুপ করে থেকে বিশাল আনন্দ পাওয়া যায় আর যারা চুপ করে থাকে তারা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ফ্রাস্ট্রেটেড তারা চুপ করে থাকে আর না হলে অবাঞ্ছিত কথা বলে টাকা পয়সার হিসাব করে কার কটা বাড়ি কার কটা গাড়ি কার কত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এইসবের চিন্তা করে এসবের চিন্তা করাটা খারাপ নয় কিন্তু এইসব চিন্তাটা আপনার মাথার সমস্ত স্পেসটাকে যত বেশি অ্যাকুয়ার করবে না আপনার বাকি ভালো চিন্তাগুলো আর মস্তিষ্কে ঢুকবে না শুধু যদি আপনি মনে করেন যে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কত জমা পড়লো আমার এমআইএস কত হলো পোস্ট অফিসে কী হলো ঠিক আছে তো আর আপনি শিখবেন কখন আপনার শিখার ক্ষমতাই নেই থোর বড়ি খারা খারা বড়ি থোর জীবন অতিবাহিত করবেন কেউ বাধা দেয়নি করতেই পারেন আপনার ব্যক্তিগত জীবন তো কে কথা বলে কে কথা বলে না কে কতটা কথা বলবে এটা ডিসাইড করার কোনো যোগ্যতা বা অধিকার আপনার কোনোটাই নেই তো যার তাই যারা কথা বলে তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করাটা খুব দরকার এবং তাদের কাছ থেকে শেখা দরকার তার বয়স কত তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কত সে কোন পদে কাজ করে এগুলো বড় কথা নয় দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার অশিক্ষিত তথাকথিত শিক্ষিত কথা বলতে পারে না আর তথাকথিত অশিক্ষিত দুর্দান্ত কথা বলে তো এটা দক্ষতা এই দক্ষতাটাকে আমার মনে হয় সম্মান দেওয়া উচিত এই দক্ষতাটাকে শেখা উচিত এই দক্ষতাটাকে প্রমোট করা উচিত এটা একটা সুন্দর দক্ষতা বলে আমি মনে করি তো এগুলো হচ্ছে মানে কিছু লোক এই জিনিসগুলোকে নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামায় আর এত বেশি এই জিনিসগুলোকে নেগেটিভলি তুলে ধরে যেটা কিন্তু আমার মনে হয় সমাজের জন্য খুব খারাপ সোসাইটির জন্য এটা খুব খারাপ তাই কথা বলার গুরুত্বটা বোঝা উচিত প্রত্যেকের ভালো কথা বলা সেটা যে কোনো ভাষাতেই হতে পারে নিজের মাতৃভাষা হোক হিন্দি হোক ইংলিশ হোক হোয়াট এভার দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ তো দয়া করে যারা কথা বলে তাদেরকে বাঁচাল আর বেশি কথা বলে কম কথা বলে এই ট্যাগিংগুলো করবেন না এগুলোতে আপনার নিজের মূর্খামি প্রকাশ পায় যে আপনি মূর্খের মতো কথা বলছেন এটা প্রকাশ পায় আপনার ভালো না লাগলে আপনি শুনবেন না কেউ তো জোর করেনি আর জোর করে কেউ যদি আপনাকে শোনাতে যায় তাহলে সেটা উচিত নয় কখনোই অবাঞ্ছিত আপনার কোনো জিনিসটা ভালো লাগছে না আপনি সেখান থেকে কুইট করুন আপনি সরে আসুন আপনি জোর করে শুনতে হবে এরকম তো কোনো মাথা দিব্বি দেওয়া নেই আর যে কথা বলছে তাকেও কোনোভাবে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট থ্রো করাটা এটাও আপনার শিক্ষার পরিচয় নয় বলে আমি মনে করি তাই কথা বলাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্ব দিই যারা কথা বলে শিক্ষক হিসাবে আমি স্টুডেন্টকে কথা বলতে শেখাই কথা বলতে না কাড়ার না পারার কারণে অনেক কিছু ভেঙে যায় অনেক সম্পর্ক ভেঙে যায় অনেক কিছু ক্ষতি হয় কথা শুধু বলতে না পারার কারণে আমি এরকম অনেক উচ্চ শিক্ষিত উচ্চ পদে আসহীন এরকম অনেক ব্যক্তির আমি সেলফ কনফিডেন্স শুনেছি যে কথা বলতে না পারাটা আমার বিশাল বড় একটা নেগেটিভ দিক তারা কিন্তু সেটার জন্য কষ্ট পায় তো তাদের তারাও অ্যাকচুয়ালি একটা টাইমে কথা বলতে পারাটাকে বাঁচাল বলেই মনে করেছিল বা ভাবত শুধু নিজের যে অদক্ষতাটা আছে নিজের মধ্যে যে খামতিটা আছে সেটাকে শুধু চাপা দেওয়ার জন্য কথা যারা বলতে পারে তাদেরকে বাঁচাল ট্যাগ করে দেওয়া এটা কিন্তু একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম আমার মনে হয় আমি কোনো সাইকোলজিস্ট নই বাট স্টিল এটা আমার মনে হয় একটা মানসিক রোগ যে ভাই আমি পারি না ও অত ভালো পারছে কি করে হতেই পারে আপনি নাই পারতে পারেন তাই কথা বলাটা খুব দরকার 
আর সবার সাথে ভালো করে কথা বলাটা দরকার যারা বলে আমি কথা বলতে পারি না বা যারা কথা কম বলে এরকম অনেক ব্যক্তিকে দেখেছি ঠিক জায়গায় তৈল মর্দন করার সময় তারা কিন্তু ঠিকই কথা বলে কারণ সেখানে স্বার্থ জড়িয়ে আছে তৈল মর্দন না করলে তো উন্নতি হবে না তাই সেখানে কোনো রকমে বহু কষ্টে সে কথা বলে তো এই ধরনের প্রবলেম আমাদের সমাজের মধ্যে প্রচুর আছে এবং এই প্রবলেমগুলো দেখতে খুব ছোট হলেও এগুলো কিন্তু অনেক বড় প্রবলেমের বীজ অনেক বড় বড় অসুবিধা এখান থেকে সৃষ্টি হয় তাই একটা মানুষের সঙ্গে ভালো করে যদি দুটো কথা বলা হয় একটা শিশুর সঙ্গে যদি ভালো করে কথা বলা হয় একটা সুইপার একজন ঝাড়ুদার একজন সিকিউরিটি গার্ড তার সঙ্গে যদি ভালো করে কথা বলা হয় তার মুখে যে হাসিটা ফোটে তার মধ্যে যে একটা ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি হয় সেটা দেখে ব্যক্তিগতভাবে আমার তো খুবই ভালো লাগে আমি আসলে প্রচুর কথা বলি আমি কথা বলতে ভালোবাসি আর কথা বলা মানে লেকচার দেওয়া নয় আমার আমার আশ্চর্য লাগে যে এই যে শব্দ চয়নগুলো লেকচার বাজি ডায়লগ বাজি টকেটিভনেস টকেটিভ বাচাল কোথায় প্রয়োগ করতে হয় বা এটার লিটারাল মিনিং কি এটাই অনেক লোকের জানা নেই যাদের জানা নেই তারাই এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করে তো দাদা এটা আমার অনুরোধ দাদা দিদি ভাই বোন সবার কাছে আমার অনুরোধ কি কথা বলতে শিখুন আর যারা কথা বলতে জানে তাদেরকে সম্মান দিতে না পারলেও অসম্মান করার কোনো অধিকার আপনার নেই ধন্যবাদ